、ゴジラストアから再販がね、決定しましたね。多少塗り方とかが違ってるんで、その辺もね、ちょっと見ていきたいと思います。いや、かっこいい。トイカードっていう会社が販売してたものですね、当時。で、これ一般流通じゃなくて、じゃじゃん。めっちゃ美しいですね。すごいですよ、この彩色。ちゃんと濡れてますよねサンプル見る限りではで僕はね気になってるのはこれはい今回紹介するのはこちらムービーモンスターシリーズのゴジラ1975とチタノザウルスですねはいえー、とこちらの2体のソフビゴジラストアから再販がね決定しましたね。良かったですよね。持ってない人でね、こう、再販待ってた人も多いと思うんですけどね、チタノザウルスとか。はい。で、今回はそれを記念して、こちらのね、昔のソフビーの方を紹介していきたいと思います。あの、ちょっとね、違うんですよね。このチタノザウルスとか、このソフビーの仕様に寄せてるっぽいんだけど、多少塗り方とかが違ってるんで、その辺もね、ちょっと見ていきたいと思います。で、こちらのソフビ2体は、あの、トイズドリームプロジェクトという企画で、あの、商品化されたものなんですけども、2体セットですね、特別限定仕様になります。かなりね、塗りがね、頑張ってるんですよね。なんでね、その辺をね、ちょっと細かくレビューしていきたいと思います。で、あの、僕はね、あの、前にね、このメカゴジラの逆襲のね、コマ撮り、こういうソフビとか、この辺使って、あのコマ撮りとかね、この超合金も使って、コマ撮り動画撮ってるんですけど、そちらもね、もしよかったらご覧ください。あの、概要欄とかコメント欄にリンク貼っとくんで、もしよかったらご覧ください。はい、一旦箱の中に戻してみました。えー、こちらはですね、トイズドリームプロジェクトっていう企画で発売されたソフビセットですね。はい。2005年のシールが貼られてますけど、これは2006年に発売されたものです。いや、かっこいいですよね。このジオラマにね、飾ってるのが、顔もぼんやり映ってますね。いや、かっこいい。うん、激闘再びって書いてありますね。うん、特別限定セットで再現、うん、リアルな造形と綿密な彩色って書いてありますね、うんはい、こっちにも同じことが書いてあります、うん、で、えー、これねこれが裏面ですねでこれトイズドリームプロジェクトっていうのは夢のコラボレーショントイズドリームプロジェクトっていうらしいですねこれトミカとかあとゾイドとかね他のメーカーのやつもこれ通して発売されてたみたいですねこれねバンダイが製造なんですけどトイカードっていう,う会社が販売してたものですね当時でこれ一般流通じゃなくてトイザラス限定とかで発売されてたみたいですねうーんいやー裏面もかっこいいですね前の年が30周年だからそれで企画されたのかもしれないですねうんで、えー、こちらはえメカゴジラ2との超合金とねこう別売りの超合金と合わせて遊ぶように書いてありますけどもこれちょっとねこれですねこれも2006年に発売されたんですよねメカゴジラ2の超合金はうんただねこれあのー、実際にはねサイズ比は合ってないですね肩の位置が違うんでうんあのこっちのムービーモンスターのねメカゴジラ2の方がこちらには合わせやすいですねうんで、えっ、ー、と、当時のね、こちら、定価がね、2000円なんですよね。めちゃくちゃ安いですね、こんな豪華なのにね。一般販売のチタノザウルスは770円ですから、結構お値段的には頑張ってるのかな
ただまあ当時としてはね2000円だとねちょっとお高いような感じだったのかもしれないですねで僕はこれ1万円で買いました45年前かな送料込み1万円だったんでまあ5倍の値段だけどね絶対それだけの価値はあると思ってうん、買いましたそしたらねその後怪獣ブームでめちゃくちゃね高騰してましたね2万超えとか普通になってましたねはいでは開けてみたいと思いますじゃじゃん、うん、こんな風に、ね、逆さまに入ってますねお互い、うん、でこういうカードがねちゃんとタグがねこう首についてましたね僕は新品で買ったんで、うん、これタグがついてましたこう首のところに、うん、特別限定仕様って書いてありますねはい白黒です裏はないうん、で、えー、こちらがメカゴジラ1975いやーギリシーですねめっちゃかっこいいですでこちらがチタノザウルスうんかっこいいではちょっとね引き続きレビューしていきたいと思いますではまずゴジラ1975の方から見ていきたいと思いますいやめっちゃかっこいいですねうん、僕はねあの昭和ゴジラの中ではこの1975が一番好きかなあと送信劇ゴジラも好きですねこのなんかこうヒーローっぽいのが、うん、好きなんですよねいやめちゃめちゃかっこいいですねこの顔がねメガロゴジ系はね顔,顔つきが可愛い感じになってるんですけどこの1975はね目つきが鋭くてねちょっと怖い険しい表情になってるのがねちょっとイケメンでいいですよねうんすごい細かく塗ってありますね歯とか口あの口の中とかねうんあとこういうとこねグラデーがかって色が塗られてますねこの辺とかお腹のあたりとか膝とかですねうんまあ、背びれもこんな感じで塗られてます。はい。いや、かなりクオリティ高いですよね。で、このゴジラ1975っていうのは多分、単体発売は今回が初めてですかね。メモリアルボックス、50周年メモリアルボックスに入ってたのと、あとこのチタノザウルスとのセットが発売されてましたけど、今回は単体発売は今回のゴジラストアのやつが初めてだと思います。で、えっ、ー、と、こちらね、あの、ゴジラストアのこの写真見るとね、なかなか再現度高そうなんですよね。ちょっと、大きくしてみますか。いや、これ、塗りもかなり頑張ってるっぽいですよね。うん。この体もね、うん。いや、いいんじゃないですか。まあ、ただね、お値段がね、3300円ですからね、まあ、このぐらいはね、やってもらわないとって感じですけど、これはなかなか期待できると思いますね。はい。はい、次は、チタノザウルスをレビューしていきたいと思います。いやー、めっちゃ美しいですね。すごいですよ、この彩色。いやー。素晴らしいうーんもはやこれは大パーツですよね<笑>今じゃこんな塗装できないですもんねこれ首が動きますあと腕と足も動くとで尻尾は動かないとうんでこれね一番目につくっていうか、まあ、まず目につくのこの背びれのこの塗りねグラデーションがかったうん綺麗ですよねちゃんとこうグラデーションになってるところがねいいですねであとここね目を引くのはこのスプレーなのかなこのグラデーションのね色合い黄色とオレンジかな
これは綺麗ですよねすごい美しいおお後ろから見るとこっちもすごいですよねこのグラデーションでこれね顔にもねグラデーションうっすら塗ってあるんですよであとこれ目ね目とか牙とかも丁寧に塗装されてますねはいうーんいいですねでこれねこはお腹側はゴールドで塗られてますねはいでこれねすごいのがこのさらにこういうところをねなんか黒く塗ってるっぽいんだよねうんこういうところもリアルですねでねすごい僕がね一番このソフビで驚いたのがこれですね反転このグラデーション塗装スプレーかなスプレーで塗装したようなところの上からびっしり反転塗ってるんですよねこれ全身くまなくですこんなところまでほらすごいですねびっしりと反転が塗られてるんですよ抜かりないです裏もまでこのね腕の裏とかここら辺も塗ってありますねすごいのがこっこうですね、顔もね反転がびっしりと塗られてるんですよねここまで塗装したソフビってなかなかないんじゃないですかいやムービーモンスターシリーズの中でもこのチタノザウルスは、うん、トップクラスのね、うん、完成度だと思います本当に素晴らしいソフビですねはーいでは、ゴジラストアの再販版のサンプル写真を見ていきたいんですけども、その前にですね、あの昔のソフビがどんな感じだったか、一般販売のやつっていうのを見たいんですけど、こういう感じですね。ちょっとね、やっぱりトイズドリームプロジェクト版より雑な感じ、反転とかがね、すごい雑だし、グラデーションも雑だし、あとちょっと全体的に赤みがかってるような感じですね。これ当時2002年か4年前ですね。トイズブトリームプロジェクトの年4年前に発売されてたやつで770円です。これはね、今7000円ぐらいとか結構高値でオークションとかで落札されたりしますけど、再販来たらもしかしたら値段下がるかもですね。うん。で、こちらの再販版なんですけど、パッと見てわかると思うんですけど、これね、このトイズドリームプロジェクトに色合いを寄せてきてますね。うん、これはいいですよね、なかなか。うん、昔の一般販売のやつじゃないんですね。うん、色合いが。はい。なかなかこう、グラデーションもちゃんと再現しようとしてるところがいいですね。ちょっと後ろから見た方がいいか。うん。これね、こういうヒレのところとかうんちゃんと濡れてますよねサン,サンプル見る限りではで僕はね気になったるになってるのはこの体表のこのグラデーションですかねこれはちょっとスプレーっぽくはないかなここじゃないかこう,うんなんかこうドライブラシとかで塗ってるような感じなのかなこう筆でこうグラデーションを再現してる気がするあと気になるのがこれですね反転がねまあできるだけ反転を避けて塗ろうとしてるのかなこれはでも反転も塗られちゃってるところはありますねうんだこれ個体差ありそうですねこういうところはねうんうん、こういうとこは反転が塗りつぶされちゃってるからで反転はトイズドリームプロジェクト1のようには塗られてはいないんですねうんそこがやっぱり大きな違いではあるけどうんでもまあ塗装はかなりね雰囲気は出てますからうんかなり頑張ってると思いますかなりねうん持ってない人はねおすすめだと思います、これ。うん。ただね、これね、値段ですよね、気になるのは。これ、4400円ですよ。ち
。で、どうもね、なんかネットで見た情報だと、1975と一緒に買っても、送料別々にかかるらしいんですよ。そうするとね、地方だと、もう9000円超えちゃうんですよね、これ一緒に買うと。と僕はこれ1万円で買ったから、ね、これクオリティも高くてだめちゃくちゃお,お買い得でしたけどもだどうするかって感じですよねこれで例えばセットで9000円超えちゃうとなるとなんかトイズドリームプロジェクトの値段が下がるのを待った方がいいんじゃないかなとかあっちを1万何千円とかで買った方がうんもしかしたらお買い得かもしれないですねこのクオリティの高さをね考えるとはいそ,その辺は迷いどころですかねはい,はいメカゴジラと一緒に並べてみましたうん本当はねメカゴジラはチタノザウルスより小さいんですけどこれ頭頂孔でね比較するとねチタノザウルスより大きくなっちゃってますねあとこの肩の位置がやっぱり合ってないんで高さがだからまあサイズ比的にはちょっとおかしなサイズになってるとでもまあ分度度遊ぶ分には全然 OK な感じですかねこれでもはいでえっ、ー、とこれよりもこのソフビに合うチタノザウルスに合うのがこれですねあの去年再販されたメカゴジラ2これはねすごいクオリティ高いんですよねこれはね買って損はないと思いますはいいやめちゃめちゃいいですよね。造形もいいし、塗装もすごい頑張ってる。で僕はね、これ、手のね、フィン、フィンが、手をこう回転させることができるようにしました。うん。フィンガーミサイル発射できるようにね。うん。いや、かっこいいですね。この、やっぱこの並びだとしっくりきますよね。はい。で、えっ、ー、とまあ、分度度いろいろねこっち超合金はいろいろギミックあるんでそういうので遊びたい時はこっちで並べて遊ぶという感じですかねはいはい今回はトイズドリームプロジェクトのゴジラ1975とチタノザウルスの紹介でしたまたねー